சபையார் அமருங்கள் கண்களை மூடி ஜபம் செய்வோம் மகா இறக்கமும் அன்பும் நிறைந்த எங்கள் தேவனே இந்த ஞாயிறு ஆராதனையிலே ஒரு சிறு கூட்ட ஜனங்களாக ஒன்று கூடியுமை துதித்து உண்மை மகிமைப்படுத்தி ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம் அப்பா நீர் எங்கள் மத்தியில் அசைவாடும்படியாக நாங்கள் விரும்பி ஓடோடி வந்திருக்கிறோம் இந்த நாளிலும் நீர் எங்களுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறீரோ எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் எதை செய்ய வேண்டும் என்று நீர் விரும்புகிறீரோ அதை நீர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டுமாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்கள் அனைவருடைய சிந்தையையும் உமக்கு நேராய் நாங்கள் திருப்ப நீங்கள் கிருபை தாங்க அடியனை நீர் முற்றிலுமாய் மறைத்து கொள்ளுங்க நீர் வெளிப்படும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாம் தாழ் வேண்டிக் கொள்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் கர்த்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக இந்த நாளிலும் இந்தப்படியான வாய்ப்பினை கொடுத்த நம்முடைய போதகர் ஐயா அவர்களுக்கும் லே கமிட்டி சேர்பர்சன் அவர்களுக்கும் குறிப்பாக என்னுடைய தேவாதி தேவனுக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய நாள் உலக ஞாயிறு பள்ளி தினமாக நாம் ஆசரிக்கிறோம் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிற தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா வேர்ல்டு சண்டே ஸ்கூல் சண்டே ஏன்னா நம்மளுக்கு தமிழில் தெளிவாக சொன்னால் புரியறதில்ல அதனால் வேர்ல்டு சண்டே ஸ்கூல் சண்டேவாக நாம் இந்த நாளை ஆசரிக்கிறோம் ஏற்கனவே நம்ம பிள்ளைகள் சொன்னது போல் அது எவ்வாறாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்றெல்லாம் நம்ம கேட்டறிந்தோம் இது ஆக்சுவலாக வந்து ஃபஸ்ட்டு வீக் ஆஃப் நவம்பரில் நம்ம செலிபிரே செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் சண்டேயில் வந்து நம்ம ஃபேமிலி ரிட்ரீட்டுக்காக நம்ம கடந்து செல்வதனால் நாம் அதை வந்து இன்றைக்கி நம்ம ஆசரிக்கிறோம் ஏற்கனவே சொன்னது போல் மிஸ்டர் ராபர்ட் ரைக்ஸ் என்பவர் தான் வந்து இதுக்கு ஒரு மூல காரணமாக இருந்துள்ளார் அந்த காலகட்டங்களில் சிறு பிள்ளைகள் குறி அவங்க சொன்னது ஏற்கனவே எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் ஆர் டூ லைன்ஸ் நான் சொல்கிறேன் அவங்க வந்து வேலைக்கு போயிட்டு அந்த சண்டே மட்டும்தான் அவங்களுக்கு விடுமுறை இருக்கும் அந்த நாளில் வந்து அவங்க வந்து ஒரு சரியான கைடன்ஸ் இல்லாமல் பல குற்ற காரியங்கள் கிரிமினல் ரிலேட்டட் அந்த மாதிரியான காரியங்களில் வந்து அவங்க ஈடுபட ஆரம்பித்தாங்க அதனால் நிறைய குற்றங்கள் பெருகிட்டு ஸோ அதை பார்த்து ஸோ இவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஏன்னா அந்த நேரத்தில் என்னென்னா எஜுகேஷன் இல்லை வேதத்தை பற்றி அறிவு இல்லை இந்த ரெண்டு தான் வந்து அந்த சிறு பிள்ளைகள் இப்படி வழி தவறி போவதற்கு காரணம்னு அவர் உணர்ந்து அவங்க வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு சண்டே ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டெப் எடுத்தாங்க அது இன்றைக்கி வந்து வளர்ந்து பெருகி உலகம் எங்கும் இந்த சண்டே ஸ்கூலுங்கிற அந்த இதில் வந்து நம்ம சிறு பிள்ளைகளை வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து கடவுளுக்குள்ளாக வழி நடத்துவதற்கு அது ஒரு உறுதுணையாக இருக்கிறது என்பதை நான் கருத்திற்குள் நம்புகிறேன் நான் வந்து இப்போ இன்றைக்கி வந்து சிந்தனைக்காக நான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு மூணு முக்கியமான பாயிண்ட் எல்லாத்துக்கும் தெரிந்தது நமக்கு நன்கு தெரிந்த நம்மளுடைய முன்னோர்கள் பெற்றோர்களால் நமக்கு போதிக்கப்பட்ட பட் இந்த மாதிரியான பிஸியான உலகத்தில் நம்மால் மறக்கப்பட்ட மறந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு மூணு முக்கியமான குறிப்புகளை பற்றி தான் நான் வந்து இன்று நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் முதலாவதாக எடுத்தவர்கள் வாசியங்கள் மத்தேயு இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் வசனம் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு மனதோடும் அன்பு கூறணும் அப்படின்னு வந்து அதுதான் வந்து பிரதான கற்பனையாக ஏசப்பா வந்து சொல்கிறாங்க அது ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா 
நம்மளோட இப்போ இந்த பிஸியான உலகத்தில் வந்து நம்ம வந்து நம்ம எப்படி இருக்கோம் இருந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபுல் ஃபோக்கஸ் வந்து நம்மளுடைய தேவன் மேலே இல்லாமல் நம்மளே பிரிச்சுக்கிறோம் அந்த ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதில் அன்பு வந்து கொஞ்சம் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நம்ம பெற்றோர்களுக்கு அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரிச்சுட்டு கடவுளுக்கும் ஒரு பகுதி அதை எப்படி கொடுக்குறோன்னா லாஸ்ட் அட் லாஸ்ட் அப்படி தான் நம்ம வந்து இருந்துட்டு இருக்கோம் ஏன்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலைகள் அப்படி நாம் அந்தபடியான ஒரு பிஸியான ஒரு லைஃபுக்குள்ளாக நம்ம தள்ளப்பட்டு இருக்கிறோம் அந்தபடியாக தான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம் நம் வந்து தேவனுடைய அன்பை நாம் உணர முடியாமல் தேவனுக்கும் நமக்கும் இடையே அந்த உறவில் வந்து ஒரு விரிசல் உருவாகிறது அதில் தான் நம்ம வந்து நம்ம நிறைய விழுந்துடுறோம் இப்போ நமக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள உறவு வந்து சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் வந்து நாம் வந்து எதை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டோம் பயப்பட மாட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து கடவுளுக்குள்ளே இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பாடுகள் வராது அல்லது எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது நான் ரொம்ப ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருப்பேன் என்பது கிடையாது அவர்கள் நம்ம மீன்ஸ் கடவுளுக்குள்ளே இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு அதிக சோதனைகள் உண்டு பாடுகள் உண்டு வியாதிகள் உண்டு எல்லாமே வரும் ஆனால் என்னென்னா நம் கடவுளுக்குள்ளே இருக்கிற பட்சத்தில் நாம் அதை குறித்து கலக்கம் அடைய மாட்டோம் பயக்க மாட்டோம் ஏன்னால் தேவன் நம்மோடு இருக்கும்பொழுது அவர் பார்த்து கொள்வாருங்கிற அந்த விசுவாசம் இருக்கும் அதற்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்முடைய முழுமையான அன்பு அவர் மேலே இருக்கணும் இதை வந்து ஒரு நடைமுறையில் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு வெட்டிங் ஃபங்க்ஷன் திருமண விழான்னு வைத்து கொள்வோமே அங்கே வந்து ஒரு பெற்றோர் இருக்காங்க ஒரு கை குழந்தை இருக்குது இப்போ அந்த கை குழந்தை வந்து அப்படி அப்பா அம்மா கூட அப்படி இருந்துட்டு இருக்காங்க திடீர்னு அப்படி கீழே இறக்கி விடுறாங்க அப்போ அப்பா அம்மா வந்து ஏதோ எடுக்க போகிறாங்க அப்படி போயிடுறாங்க இப்போ அந்த குழந்தை வந்து இறக்கி விட்டோன்னா அந்த ஒரு விளையாடுற சந்தோஷத்தில் இருக்கும் ஆனால் ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கை குழந்த அந்த கொ அந்த சிறு குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா உடனே தேடும் அப்பா அம்மா இங்கே அப்படின்னு தேடும் அது தேடி ஒருவேளை அந்த குழந்தையோட கண்ணில் வந்து அந்த அப்பா அம்மா வந்து கண்ணு கட்டுற தூரத்தில் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது உடனே அல ஆரம்பிக்கும் அதுக்குள்ளே ஒரு பயம் வந்துடும் உடனே ஒரு அல ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு பின்னாடி தேடும் அப்புறம் யாராவது வந்து ஹெல்ப் பண்ணி அப்பா அம்மாட்ட அப்படி விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அது ஓடி போய் கட்டி பிடிச்சி தேம்பி தேம்பி அல ஆரம்பிக்கும் அதற்கு பின்னதாக ஒரு தைரியம் வரும் அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அம்மாவை வந்து விட மாட்டாங்க அம்மாவோ அப்பாவோ இருக்கிறப்போ அதுக்கு இறுக்கி பிடிச்சிக்குவாங்க அதுக்கு பின்னாடி அந்த குழந்தை அப்படி வந்து விட்டுட்டு போகாது இதே மாதிரி தான் வந்து இந்த உறவை வந்து நம்மளுக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள உறவை நீங்கள் சிந்தித்து பார்த்தீங்கன்னா கோரிலேட் பண்ணி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து இயேசப்பாவோட தேவனோடு நாம் இருக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு வந்து எந்த பயமும் இருக்காது எந்த கலக்கம் இருக்காது ஏன்னா இயேசப்பா பார்த்துக்குவாங்க எல்லா அவங்க பார்த்துக்குவாங்க நம்ம தைரியமாக இருக்கும் ஒருவேளை நம்ம வந்து சில டிஸ்ட்ராக்ஷன்னால் இப்போ நம்ம உலகத்தில் இருக்கும் எத்தனையோ டிஸ்ட்ராக்ஷன் வரும் எத்தனையோ பாடுகள் எத்தனையோ வர்றப்ப நம்ம கொஞ்சம் இயேசப்பா விட்டு அப்படி தள்ளி இருக்கிறப்போ நம்ம வந்து அவரை தேடணும் ஏன்னா எப்படி அந்த சின்ன குழந்தை வந்து அப்பா அம்மா எங்கேன்னு அந்த தேடுதோ கொஞ்சம் பிரிவு கூட அதால் தாங்க முடியாமல் அது தேடுதோ அதே போல் நம்ம தேட வேண்டும் என்று தான் தேவன் விரும்புகிறார் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சிறு பிள்ளை போல் இல்லாமல் அந்த டீனேஜில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட ஆ அப்பா அம்மா இல்லை சரி ஓகே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுகளோட நம்ம சேர்ந்து சந்தோஷமாக இருப்போம் என்ன நம்ம வந்து தேடுவதை விட்டு விடுகிறோம் நம்மளுடைய அன்பு வந்து தேவன் மேல் இல்லாமல் நம்மளுடைய அன்பு வந்து மற்ற உலக பிரகாரமான காரியங்களில் நாம் செலுத்த ஆரம்பிக்கிறோம் நம்ம அது மாதிரி பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு சின்ன எதாவது பிரச்சனை வந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி நம்மளுக்கு வந்து அந்த பயம் வந்துடும் உடனே நம்ம தவறுகள் செய்ய ஆரம்பிப்போம் உடனே அடுத்து எந்த மனுஷங்கிட்ட போனால் இந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆகும் அப்படிங்கிற சிந்தை தான் வரும் நம்மளுடைய முழு ஃபோக்கஸும் வந்து அவர் மேல் இருக்கும் பொழுது மாத்திரம்தான் நம்ம வந்து என்ன பிரச்சனை எது வந்தாலும் உடனே அவரை நோக்கி பார்க்கணும் அவரை பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வரும் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நாம் வந்து தள்ளாட மாட்டோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து பலவிதமான டிஸ்ட்ராக்ஷன் உண்டு இப்போ வந்து எப்படி சொல்லணும்னா இப்போ நம்ம ஆஃபீஸ் போகிறோம் அங்கே சொல்லுவாங்கப்பா நம்ம ஜாலியை சுற்ற போகலாம் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன் உண்டு இப்போ நீங்கள் அந்த லோட்டஸ் எடுத்தீங்கன்னா லோட்டஸ் தெரியும் இல்லையா தாமரை பூ அது வந்து தண்ணிக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அதில் நீங்கள் ஒரு சொட்டு தண்ணி விட்டாலும் அது வந்து மிக்ஸ் ஆகாது அது பட்டும் படாமல் அதில் அப
கடந்து செல்ல வேண்டிய இது ஒரு பாதை தான் எப்படி வந்து நம்ம வந்து இந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் எவ்வளோ டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருந்தாலும் நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் எப்போவுமே வந்து தேவனிடத்தில் இருக்கும் பட்சத்தில் வந்து நாம் எதை குறித்தும் கவலைப்பட தேவையில்லை அந்த அந்த உணர்வுக்குள்ளாக நாம் வந்து இந்த முழு மனதோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு இருதயத்தோடும் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுறப்போ மற்ற அதுக்காக வந்து நான் அன்பு செலுத்த வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை ஆனால் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் அந்த லவ் அந்த அன்பு வந்து அவர் மேலே இருக்கணும் மற்றதெல்லாம் பெற்றோராக இருக்கட்டும் நண்பர்களாக இருக்கட்டும் வேறு எல்லாமே வந்து இரண்டாம் பட்சம் அவருக்கு நம்ம அந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ் கொடுத்து அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து நாம் சரியாக அதை வைத்திருக்கும் பட்சத்தில் நான் வந்து உறுதியாக சொல்கிறேன் நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் நம்ம வந்து போல்டாக அதை வந்து நம்ம தைரியமாக அதை சந்திக்க முடியும் அதை நம்ம கடந்து செல்ல முடியும் இதில் இன்னொரு சின்ன கதை கூட நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஊர் ஒரு நாட்டில் வந்து ஒரு ராஜா இருந்தாராம் இது கதை ஏன் அதிகமாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா சின்ன பிள்ளைகளுக்கு புரியணும் அப்படின்ட்டு ஒரு தேசத்தில் வந்து ஒரு கிங் இருந்திருக்கார் அந்த கிங் வந்து ஒரு டிசைட் பண்ணுறார் ஓகே இந்த நாட்டில் நல்லது செஞ்சால் சில பேர்த்த தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு வெகுமதி கொடுப்போம் அப்படின்ட்டு ஒரு கொஞ்சம் பேரை கூப்பிட்றாங்க கூப்பிட்டு அங்கே வந்து தட்டில் வந்து நிறைய பொற்காசுகள் வைரம் வைடூரியம் அந்த மாதிரியான விலை உயர்ந்த அந்த மாதிரியான பொருட்களை வந்து அப்படி தட்டில் அப்படி வச்சுருக்காங்க ஸோ அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொரு இதாக எடுக்கிறாங்க ஒருத்தர் மட்டும் அப்படியே நின்றுகிட்டே இருக்கான் எதையுமே எடுக்காமல் அப்போ ராஜா வந்து அவர் ஆச்சரியமாக கேட்குறாரு என்ன எல்லாருமே எடுத்துட்டாங்க நீ ஒன்றுமே எடுக்காமல் இருக்கிற ஏன்னா முதல்ல வந்தவங்க வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க இப்போ உனக்கு எதுவுமே கிடைக்காது நீ ஏன் வரல அப்படின்னு அப்போ அவன் ஓடி வந்து ராஜாவை தூக்குவான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ராஜா எனக்கு நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா போதும் எனக்கு எல்லாமே எனக்கு கிடைச்ச மாதிரி அவர் கேட்பார் நீ என்னையே வந்து எடுத்த அப்படின்னா என்னையே ஏன் தூக்கினா அப்படிங்கிறப்ப அவர் வந்து அதான் சொல்லுவான் எனக்கு வந்து இந்த பொருள் இதெல்லாம் வந்து ரெண்டாவது பட்சம் நான் உங்களே நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இந்த நாடை வந்து எனக்கு சொந்தம் அப்படின்னு ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்மளும் நம்ம இயேசுப்பா வந்து நம்ம சொந்த ரச்சகராக அப்பாவாக நம்ம ஏற்றுக்கிட்டு நம்மளோட முழு அன்பை முழு ஃபோக்கஸை அவர் மேலே வைக்கிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் கிடைக்காதுங்கிறது கிடையாது நம்ம வந்து நம்மளோட முழு முக்கியமான ஆஸ் அ கிறிஸ்டியன் வி ஹாவ் டு டூ தேட் வி ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஓன்லி ஆன் காட் அது அதுக்கு முதல் முக்கியத்துவம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மற்றதெல்லாம் என்னென்ன தேவையோ தேவனுக்கு தெரியும் அதை ஏற்ற காலத்தில் அவர் வந்து நம்மளுக்கு கொடுப்பார் இரண்டாவது பாயிண்ட் சங்கீதம் ஒன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ரெண்டு மூணு இங்கே பாருங்கள் ரெண்டாவதான ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம வேதத்தை அணுதினமும் வாசித்து தியானிக்க வேண்டும் நம்ம வந்து நிறைய பேர் பைபிள் வாசிக்கிறதில்ல அதுக்கடுத்து வாசிச்சுட்டு மீன்ஸ் ஜஸ்ட்டு படிச்சுட்டு போயிடறோம் தியானிக்கிறதில்ல ஆனால் வந்து இதில் என்ன தேவன் விரும்புகிறார் என்றால் நம்ம அதை வாசித்து தியானிக்க வேண்டும் அணுதினமும் ஏன் அப்படி செய்யணும் எதுக்காக சும்மா வாசிட்டு போன போதும் அப்படி இல்லை ஏன் என்றால் நாம் வாசிக்கும் பொழுது அதற்குள்ளதாக இருக்கின்ற தேவன் நம்மளிடத்தில் பேசக்கூடிய காரியங்கள் நம்மளுக்கு வந்து வெளிப்படாது அதை தியானிக்கும் பொழுது தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்தப்படியான காரியங்கள் நமக்கு வந்து அது புரியும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் வைங்களேன் இப்போ பைபிளில் வந்து நிறைய இடத்துல நம்ம வாசிக்க கேட்டிருக்கிறோம் என் நாமத்தினால் அவர்கள் பிசாசுகளை துரத்தினார்கள் என் நாமத்தினால் அவர்கள் வியாதிஸ்தர்களை சுகப்படுத்தினார்கள் இப்படி வந்து நிறைய நம்ம வாசிச்சுருக்கோம் நம்ம நிறைய டைம் வாசிச்சுருக்கோம் பட் அதை நம்ம செயல்படுத்தி பார்த்துருக்கோமா என் நாமத்தினால் பிசாசுகளை துரத்தினார்கள் இல்லை அதை என் நாமத்தினால் வியாதிஸ்தர்களை குணமாக்கினாங்க நம்ம வந்து என்றைக்காவது நம்ம வந்து அவரோட நாமத்தை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஜபம் பண்ணியிருக்கிறோமா நம்ம ஜபம் அப்படின்னா நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா அல்லது ஜஸ்ட் ஒரு அப்படி ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படி நம்ம கேட்டு விட்டுறோம் இப்போ என் நாமத்தினால் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த பவர்ஃபுல் ஒரு வெப்பனை வந்து எஸ்எப்பன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க 
இப்போ இயேசு கிறிஸ்து அப்படிங்கிற நாமத்தை நம்ம என்ன தியானிக்கலை நம்ம வந்து ஜஸ்ட் அதை படிச்சுட்டு போயிட்டோம் அதனால் நம்மளுக்கு அதோட பவர் அந்த அதோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரில இப்போ இயேசு கிறிஸ்துங்கிற நாமத்தை சொல்லி நம்ம ஜெபித்தாலும் அதே அற்புதங்கள் கண்டிப்பாக நடக்கும் விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கும் பொழுது இப்போ ஒரு நம்ம குடும்பத்தில் யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா நம்ம கை வச்சு நம்ம ஜெபிச்சு சிறு பிள்ளைகளுக்கும் நான் சொல்கிறேன் நம்ம அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை இல்லை அண்ணனுக்கு தங்கச்சிக்கு யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா நம்ம போய் அவங்க மேலே கை வச்சு நம்ம ஏன் ஜெபிக்கிறது இல்லை நம்ம ஜெபிக்கணும் கண்டிப்பாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் இந்த வியாதி வந்து இவங்களை விட்டு போகணும் நான் விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுது கட்டாயம் அதுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு அற்புதம் நடக்கும் இது வந்து எது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நம்ம வேதத்தை வாசி வாசித்து விட்டு செல்கிறோம் அப்படி இல்லாமல் ஏன்னா இப்போ நான் இந்த இப்போ இந்த மெசேஜுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப நான் தியானிக்கும் பொழுது எனக்கு பல காரியங்களாக அதே வாசனத்தை நம்ம பல முறை வாசித்திருப்போம் இப்போ நம்ம வேதத்தை வாசிக்கணுங்கிறது வாசித்து தியானிக்கணுங்கிறது எத்தனையோ பேர் சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் நம்ம அதை செய்யலை ஏனென்றால் நாம் வேதத்து வாசித்து அதை தியானிக்க அதற்கான நேரத்தை நாம் செலவிடுறது இல்லை ஏன்னா நம்ம ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும் வேதத்தை வாசிக்கணும் அப்படின்னா அப்பா அம்மா சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதை நைட்டு வந்துட்டு எடுத்து வாசிக்கிறோம் அதுவும் சொன்னால் நம்மளாக இப்போ நம்மளுமே ஏதாவது வெளியே போய்ட்டு ரொம்ப டயர்டாக வர்றோம் நைட்டு டுவெல் ஓ கிளாக் ஒன் ஓ கிளாக் ஆகிட்டுன்னா ஜஸ்ட்டு ஜவம் பண்ணிவிட்டு படுத்துடுறோம் ஆனால் தேவன் விரும்புவது என்னவென்றால் அணுதினமும் அணுதினமும் நாம் வேதத்தை வாசித்து அதை தியானிக்க வேண்டும் அதற்குண்டான ஆசீர்வாதங்கள் தான் இது அப்படி நாம் செய்யும் பட்சத்தில் அவன் நீர்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு யாரெல்லாம் அந்த மாதிரி செய்கிறாங்களோ அந்த நீர்கால்கள் அப்படின்னா அந்த ரிவரோட சைடு அந்த பெட்டில் வந்து அந்த ஒரு மரத்தை நட்டு வச்சா அந்த தண்ணி எப்போ அது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ரிவரில் கரெக்டா ஸோ அப்போது எப் அது தண்ணி இருந்துகிட்டே இருக்கிறனால அந்த மரம் எப்போவும் வந்து ஒரு பசுமையாக ஒரு க்ரீனரியாக இருக்கும் நட நடப்பட்டு இலை உ உதிராது இருக்கிற அந்த லீஃபெல்லாம் வந்து உதிராமல் இருக்கும் ஏன்னா அது எப்போவுமே அதுக்குண்டான அந்த ப ஒரு சத்து அதாவது அந்த எனர்ஜி வந்து அதுக்கு கிடைக்கிறதுனால அது இலையுறு உதிராது இருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான் அதாவது அந்தபடியே ஒரு செழுமையான வாழ்க்கை நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக உண்டு எப்போ நாம் அணுதினமும் வேதத்தை வாசித்து அதை தியானிக்கும் பொழுது டெய்லி ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் இல்லை இல்லை ஒரு வருஷம் செஞ்சேன் போன வருஷம் செஞ்சு இந்த வருஷம் செய்யலை இல்லை நான் கொஞ்சம் நாள் செஞ்சுட்டு வந்தேன் எனக்கு உடம்பு செய்யலை நான் விட்டுட்டேன் அப்படி இல்லை தினமும் ஏனென்றால் தேவன் நம்மோடு வந்து அந்த மாதிரி தியானிக்கும் பொழுது நிறைய காரியங்களை வெளிப்படுத்துவார் ஆனால் அதை வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட்டும் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம தேவனுடைய பாத்தில் காத்திருந்து அவருடைய கிருவையை பெற்று நாம் அதை நாம் செயல்படுத்தலாம் அதுக்கடுத்தது அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் இப்போ நம்ம ஒரு காரியம் செய்யணும் அதை நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகலை ஆகலைன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம இந்தப்படியான காரியங்களை தேவன் வந்து சொல்லியிருக்காங்க நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ண எப்படி இருப்போம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வேதத்தில் இருக்கிறது அதை நாம் தியானிக்க மறந்து விட்டோம் சில நேரங்களில் தியானிப்போம் ஆனால் அணுதினமும் தியானிக்கும் பொழுது தேவன் நம்மோடு பேசுவார் நமக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன மாதிரியான ஒரு டஃப்பான சூழ்நிலை வந்தாலும் என்ன மாதிரியான ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை வந்தாலும் அந்த நேரத்தில் அந்த வார்த்தை கொண்டு நமக்கு பேசுவார் அந்த மாதிரி செய்கின்ற பொழுது நம்மளுக்கு வந்து அந்த மாதிரியான ஆசீர்வாதங்கள் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போ சண்டே ஸ்கூல் சில்ட்ரனுக்கு ஒரு கொஷின் யார் யாருக்கெல்லாம் ஓன் பைபிள் இருக்குது அவங்களாம் கொஞ்சம் எந்திரிச்சு நிற்கிறீங்களா எங்கிட்ட ஓன் பைபிள் எனக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க எந்திரிச்சுன்னு பைபிளாக எடுத்துங்க எங்கிட்ட ஓன் பைபிள் எனக்குன்னு இருக்குது எனக்குன்னு தனி பைபிள் இருக்குது ரைட் இதில் யாரெல்லாம் இன்னைக்கு பைபிள் கொண்டு வந்திருக்கீங்க கொண்டு வந்திருக்கிறவங்க இல்லைங்க யாராவது சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் ப்ளீஸ் இவங்க பேரெல்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கிங்க நான் அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சின்ன கிஃப்ட் கண்டிப்பாக நான் அடுத்த வாரம் நான் தரேன் மற்றவங்களுக்கும் தருவேன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு உங்கள் அப்பா அம்மாட்ட போயிட்டு கேட்கணும் எனக்கும் ஒரு ஓன் பைபிள் எனக்கு வேணும் எனக்குன்னு ஒரு பைபிள் வேணும் எனக்கு வாங்கி கொடுங்கன்னு வந்து இன்றைக்கி போயிட்டு அப்பா அம்மாட்ட கேட்கணும் நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து என்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கும் நான் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கிஃப்ட் தருவேன் யாராவது பேர் எழுதிக்கிங்க அந்த ஐசது யார் யார் இருக்காங்களோ நான் இதை எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம சிறு வயதிலே இந்த சிறு பிள்ளைகளுக்கு நாம் என்ன போதிக்கிறோமோ அதை அவர்கள் வந்து முதிர் வயதிலும் விடாதிருப்பாங்க ஏன்னா உட்காருங்க ஏன் அப்படின்னா இப்போ உலகம் போகின்ற போக்கு வ
இந்த மாதிரி ஒரு பூனைங்கிற ஒரு பட்டணத்தில் வைத்திருக்காங்க ஆனால் இங்கே இருக்கிற சூழ்நிலை வந்து நம்மளை வந்து அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்புக்குள்ளே அப்படி நிலைத்து நிற்க விட முடியாத ஒரு நம்மளை சுற்றி இருக்கிற ஒரு சரௌண்டிங்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ நம்ம சவுத் இந்தியாவில் எடுத்திங்கன்னா நிறைய கன்வென்ஷன் இருக்கும் நிறைய கூட்டங்கள் இருக்கும் நம்ம அடிக்கடி போவோம் வருவோம் நம்மளுக்கு வந்து அந்த அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் டச் வந்து கொஞ்சம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம ஓனாக எடுக்கலினாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம அந்த டச்சில் இருப்போம் இப்போ இங்கே இந்த பூனை போன்ற பட்டணத்துக்கு நம்ம வந்துவிட்டோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப குறைவு இங்கே அந்த மாதிரியான கன்வென்ஷனோ இல்லை அது வந்து ரொம்ப மிக 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 குறைவு ரைட்டா அதுக்கு மேலே வந்து நம்மளுடைய பிஸி ஷெடியூல் பிஸி லைஃப் நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு டைம் ஒதுக்கணும் ஆஃபீஸ் ஒர்க்கு வீட்டு வேலை அது எதிர்காலம் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து நம்மளே நம்மளை பிஸி ஆக்கி வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் நம்ம இருக்கும் பொழுது நாம் இந்த வேதத்தை நாம் எந்த அளவுக்கு சிறு பிள்ளைகளுக்கு அது குறிப்பாக இந்த பூனை போன்ற பட்டணத்தில் இருக்கும் பொழுது நம்ம சிறு பிள்ளைகளுக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே நாம் சொல்லி கொடுக்காத பட்சத்தில் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு பின்னாடி வர்ற காலங்கள்லாம் வந்து குழந்தைங்க வந்து நிலைத்து நிற்க முடியுமாங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி ஆனால் இந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் நம்மளே வந்து தடுமாறுகிறோம் நாம் நன்கு கற்று இருந்திருக்கிறோம் நம்மளுக்கு நிறைய இன்புட் உண்டு நம்மளுக்கு நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு நிறைய வகையில் இன்புட் கிடச்சி நம்மளை வந்து இந்த அளவுக்கு ஓரளவுக்கு வந்திருக்கோம் பட் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் இருக்கிற போராட்டமான சூழ்நிலைகளை தாங்கி நிலைத்து நிற்க நாம் தள்ளாடுகிறோம் அதை நம்ம எல்லாருமே ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஸோ சிறு பிள்ளைகள் எங்கே போனாலும் சரி பைபிள் எடுத்துகிட்டு போகணும் குறிப்பாக சண்டே ஸ்கூல் சர்ச்சுக்கு வர்றீங்க அப்படின்னா பைபிள் இல்லாமல் வரவே கூடாது அப்பா அம்மா கேட்குறாங்களோ இல்லையோ நீங்கள் போய் கேட்கணும் என்னோடய பைபிள் கொடுங்க நான் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகே மூன்றாவதாக கடைசியாக கொலை செய்ய நாலாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் ஒன்று தெசுல எனக்கு அஞ்சாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் இங்கே இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணாவது முக்கியமான பாயிண்ட் இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பாயிண்ட் பார்த்தோம் முதலாவது வந்து நம்ம முழு மனதோட முழு ஆத்மாவோட நம்ம கர்த்தரிடத்தில் அன்பு கூறணும் நம்மளுடைய அன்பு வந்து மொதல் அன்பு வந்து அவரிடத்துல இருக்கணும் முழு ஃபோக்கஸ் அவர் மேலே இருக்கணும் அதுதான் நம்ம முதலாவது பார்த்தோம் ரெண்டாவதாக நம்ம பார்த்தோம் அணுதினமும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை இல்லை வாரத்தில் ஒரு நாள் அல்ல இல்லை சண்டே அதாவது சண்டே சர்ச்சில் மட்டும் இல்லை அணுதினமும் வேதத்தை வாசித்து தியானிக்க வேண்டும் அது கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர்னா ஆஃப் அன் ஹவர் டெடிக்கேட்டடாக உட்காந்து நம்ம வந்து ரொம்ப படித்து அப்படி பண்ண கூட அவசியம் இல்லை இப்போ உங்கள் ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி இங்கே ராஜேஷ் டதி அண்ணன் வந்து பிரசங்கம் சொன்னாங்க பிரசங்கத்தில் சொன்னாங்க என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து பிரசங்கம் நிறைய கேட்குறோம் அங்கே கேட்குறோம் யூடியூப்பில் கேட்குறோம் கன்வென்ஷனில் போய் எல்லாம் பண்ணுறோம் பட் அவங்க சொன்ன ஒரு காரியம் நம்ம வந்து அங்கேயும் எல்லாம் ஓட வேண்டாம் நம்ம இதுவரைக்கும் கேட்ட சத்தியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்த நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணாவே அதே போதும் நான் அவ்வளோ சத்தியங்கள் நம்ம வந்து கேட்டாச்சு இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னா நம்ம வந்து அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு அது வந்து மனித சிந்தையினால் அல்லது மனித பலத்தினால முடியாது அதை நான் வந்து தேவனுடைய சமூகத்தில் காத்திருந்து காத்திருந்து நம்ம இதை கேட்டு நான் இதை என்னோடய வாழ்க்கையில் இதை நான் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் எனக்கு பலன் தாங்க கிருவை தாங்க என்று நாம் கேட்கும் பொழுது தேவன் நமக்கு பலன் தருவார் இரண்டாவதாக நம்ம வேதத்தை வாசித்து தியானிக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம் மூன்றாவதாக கடைசியாக இடைவிடாமல் நாம் ஜபம் பண்ண வேண்டும் நம்ம இப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லிகிட்டு இருக்கிற காரியங்கள் தான் நம்ம வந்து எங்கெங்கேயோ இருக்கும் இங்கே இந்த நம்ம குறிப்பாக இந்த பூனை திருச்சபையில் நம்ம தமிழ் திருச்சபையில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்கேயோ இருந்தோம் தமிழ்நாடு மும்பை அந்த மாதிரி எங்கெங்கேயோ இருந்தோம் ஆனால் தேவன் வந்து ஒரு நோக்கத்தோடு தான் இங்கே அழைத்து வந்தார் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கலாம் ஒருவேளை நான் ஜாபுக்கு வேண்டி இங்கே வந்தேன் அல்லது படிப்புக்கு வேண்டி வந்தேன் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் தேவன் வந்து ஒரு நோக்கத்தோடு தான் அழைத்து வந்திருக்கிறார் அதை நான் வந்து நிச்சயமாக நம்புகிறேன் என்ன அப்படின்னா எனக்கு ஒரு காரியம் என என்னோடய மைண்டில் வந்தது என்ன அப்படின்னா இப்போது ஒரு இடத்துல அற்புதம் நடக்கணும் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் இடத்துலேருந்து நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது தான் அந்த இடத்துல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வல்லமையாக தேவன் செயல்பட முடியும் இப்போ நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து பூனைக்காக ஜெபிக்கலாம் அது ப்ரேயர் அதோட எஃபெக்ட் உண்டு பட் பூனைங்கிறது வந்து எப்படின்னா கிறிஸ்தவ மக்கள் குறைவாக அதாவது கிறிஸ்தவ ம
இயேசுவானவர் வந்து சிலுவில ரத்தத்தை சிந்தி இந்த மக்களும் ரட்சிக்கப்படணும் என்பதற்காகத்தான் சிலுவில மறித்து அவர் வந்து உயிர்த்தெழுந்தார் அவரோட வாஞ்சி என்ன அப்படின்னா இங்கே நான் கொண்டு வந்து என்னுடைய மகனை என்னுடைய மகளை நான் இந்த இடத்துல வச்சு இந்த மக்களுக்காக இந்த பட்டணத்தின் மக்களுக்காக இந்த மாநிலத்தில் இருக்கிற மக்களுக்காக என் மகன் என் மகள் ஜெபித்து அவர்களையும் விடுதலையாக்கி அவர்களையும் ரட்சிப்பாங்க அப்படின்னு ஏன்னா எனக்கு தோன்றதை நான் சொல்கிறேன் எனக்கு அப்படி தான் தோணுது நம்மளெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி கொண்டு வந்து இங்கே வச்சு ஜெவம் பண்ணுங்க இவங்களுடைய பாவ மன்னிப்புக்காக ஜெவம் பண்ணுங்க அவருடைய கண்கள் திறக்கப்படுவதற்காக ஜெவம் பண்ணுங்க இவர்கள் ரட்சிப்பிற்காக ஜெவம் பண்ணுங்க அப்படின்னு நம்மளை கொண்டு வந்து வச்சு ஆனால் நம்ம வந்து அதை மறந்து நம்ம வந்து சு இன்னும் இன்னும் அந்த பேசிக்லேயே வந்து நம்ம இன்னும் அப்படி தான் அடிபட்டுருக்கோம் என்னையும் சேர்த்து தான் நான் சொல்கிறேன் நம்ம வந்து அந்த கிறிஸ்டியானிட்டி அந்த பேசிக் இதிலே வந்து நாம் அடிபட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் நான் இன்னும் அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம முன்னரில் ஏன்னா நானே இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை நான் ஸ்ட்ராங்காக இல்லாத பட்சத்தில் நான் அடுத்தவர்களுக்காக நான் எப்படி ஜெபிக்க முடியும் இப்போ நான் வந்து அந்த இதுக்குள்ளே நான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பட்சத்தில் தான் அடுத்தவர்களுக்காக நான் ஜெபித்து அவர்களையும் நான் விடுதலைக்குள்ளாக நடத்த முடியும் பட் தேவன் இன்றும் நம்ம எதிர்வா போட பார்த்துருக்காரு நான் இவனை இதுக்காகத்தான் நான் இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுருக்கேன் அவனுக்கு நான் செல்வத்தை கொடுத்துருக்கேன் அவனுக்கு நல்ல கல்வி அறிவு கொடுத்துருக்கேன் நல்ல நண்பர்களை கொடுத்துருக்கேன் நல்ல ஒரு திருச்சபை நான் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் அவர் ஏக்கத்தோடு பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் என் மகன் என் மகள் இந்த பூனை பட்டணத்திற்காக இந்த மகாராஷ்டிரா மாநிலத்திற்காக டெய்லியும் போராடி ஜெபிக்க மாட்டாளா ஜெபிக்க மாட்டானா என்று அவளோடு பார்க்கிறார் நம்ம சிறு பிள்ளைகளும் சரி நம்ம சிறு பிள்ளைகளை வந்து நம்ம ரொம்ப அற்பமாக அப்படி நினைக்கக்கூடாது என்றைக்குமே ஏன்னா ஆக்சுவலாக நானும் ஒரு ஃப்ரெண்டுங்க அடிக்கடி நம்ம பேசுவோம் பேசுகிறப்ப நாங்கள் தான் சொல்லுவோம் எல்லாத்துட்டேருந்தும் ஏதோ ஒரு விஷயத்த கற்றுக்கலாம் நம்ம ஒரு கெட்டவங்க நல்லவங்கிறதெல்லாம் இல்லை பட் அந்த மாதிரி சொல்கிறவங்க யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்ககிட்டருந்தும் சில குவாலிட்டிஸ் சில கேரக்டர்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ண வேண்டி இருக்குது அவங்ககிட்டருந்தும் கற்றுக்கலாம் அதே போல் சிறு பிள்ளைகளிடத்துல நிறைய காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டி இருக்குது ஏன்னா சொல்லியிருக்காங்க சிறு பிள்ளையை போல் மாறாவிட்டால் பல்லவ ராஜ்யத்தில் நம்ம பிரவேசிக்க முடியாது அது ஏன் அப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னா சிறு பிள்ளைகள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கள்ளங்கப்படம் இல்லாமல் ஒரு மனசு இருக்கும் அதை அந்த சிறு பிள்ளையாக இருக்கிறப்ப வரும் அதுக்கு பின்னாடி நம்ம வந்து அந்த பாய்ஸுங்கிற இன்ஜெக்ஷனை போட்டு போட்டு நீ அப்படி பண்ணாத அவன் பேசலையா நீ பேசாத அவன் கொடுக்கலையா கொடுக்காது அப்படின்னு நம்ம அந்த எக்ஸ்டர்னல் பவர் உள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணி இன்ஜெக்ட் பண்ணி அந்த டீனேஜ் அதுக்கு பின்னாடி வந்து அப்படியே கரெக்டாக கரெக்டாக ஆயிடுது ஆனால் சிறு பிள்ளைகள் இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க சண்டை போட்டாலும் அதுக்கு அடுத்த நிமிஷமே போயிட்டு அவங்க பேசுவாங்க அவங்க ஜாலியாக இருப்பாங்க சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அந்த சந்தோஷத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிறு பிள்ளைகள் இடத்துல பார்க்க முடியும் அவங்களுக்கு கவலை இருக்காது பயம் இருக்காது அதே மாதிரி வந்து அந்த ஈகோ எதுவுமே இருக்காது நீங்கள் அதில் வந்து நம்ம கற்றுக்கணும் ஆக்சுவலாக பைபிள்லையும் சொல்லப்பட்டு இருக்குது சிறு பிள்ளை போல் மாறாவிட்டால் நம்ம வந்து பல்லவ ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது எனக்கும் சேர்த்து தான் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா அந்த நண்பரோடு நான் அடிக்கடி வந்து இந்த காரியத்தை பற்றி பேசுகிறப்ப தான் சொல்லணும் என்னோட பையன்கிட்டருந்து நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன் என்ன அவ அந்த மாதிரி செஞ்ச என் பொண்ணுகிட்டருந்து இந்த மாதிரி பார்த்தேன் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அதை உற்று நோக்குவதில்லை நம்ம வந்து அவங்க சின்ன பசங்க அவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பட் அவர்களிடத்துலேருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியங்கள் நிறையா இருக்கிறது நான் கம்மிங் டு அ பாயிண்ட் ஸோ இடைவிடாமல் நம்ம ஜெபிக்கணும் இந்த சிறு வயதில் வந்து நீங்கள் வந்து நமக்காக நம்ம அப்பா அம்மாவுக்காக நம்ம ஃபேமிலிக்காக ஜெபிக்கிறதோடு மட்டும் அல்லாமல் இந்த பூனை பட்டணத்தில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாரும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு வந்து நம்ம டெய்லியும் தனிப்பட்ட ஜபத்தில் சின்ன பிள்ளைங்க வந்து ஜெபிக்கணும் அதை வந்து பேரண்ட்ஸும் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுக்கணும் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஜெபிக்க வைக்கணும் ஏன்னா நம்மளோட கைடன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பாக சண்டே ஸ்கூல்லையும் நம்ம சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க பெற்றோர்களும் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க நான் அதை வந்து ஜஸ்ட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம வந்து பிள்ளை ஏன்னா சிறு பிள்ளைகள் வந்து தேவன் வந்து வெகுவாக நேசிக்கிறாங்க அவங்க ஜெபிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து பலம் நிறையா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அவங்க கள்ளம் கவடம் இல்லாமல் அப்படியே ஜெபிப்பாங்க அதாவது நம்ம தேவன் வந்து நம்மக்கிட்ட அதை விரும்புகிறார் நம்ம வந்து மனசில் ஒரு ஒரு குரோதம் அதாவது ஈகோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு அல்லது ஒரு எரிச்சல் கோபம் அப்படி வச்சுட்டு நம்ம ஜெபம் பண்ணுறப்போ அந்த ஜெபத்தோட ஆன்சர் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரில அந்த அளவுக்கு கேட்கப்படுமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரில ஆனால் சிறு பிள்ளைகள் பார்த்திங்கன்
இந்த ரிலீஜியன் பாட்டை பற்றி அவங்க பேசுகிறப்போ ரொம்ப ஆக்ரோசமாக பேசுகிறாங்க அவங்க வந்து இன்னும் அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது அந்த மாதிரி தான் அவங்களுக்கு வந்து இன்புட் கிடச்சி அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அவங்க என்ன தான் படிச்சுருந்தாலும் நம்ம சொல்கின்ற அந்த சத்தியத்தை அந்த உண்மை வந்து அவங்களால் புரிஞ்சு கொள்ள முடியவில்லை ஏன்னா பிசாஸ் வந்து எல்லாத்தோட கண்ணையும் நான் நல்லா கட் கட்டி வச்சுருக்கேன் அவங்களால் புரிந்து கொள்வதற்கு முடியவில்லை இப்போ எனக்கெல்லாம் இப்போ ஆஃபீஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த டாபிக் எடுக்கிறப்ப மட்டும் ஆர்கியூமெண்ட் வரும் அவனோட இது அவங்கள அவங்க பேசுகிறப்ப பேச்ச பார்த்திங்கன்னா அடிக்கணும் அவங்கள வந்து ஒழிக்கணும் இப்படி தான் பேசுகிறான் இத்தனைக்கும் அவன் ஐஐடி ஐஐடியில் படிச்சுட்டு வந்திருக்கான் ஸோ அதாவது ஒரு காலத்தில் காட்டு மீராண்டிகளாக இருந்தோம் மிஷினரிமார்கள் வந்தாங்க நமக்கு எஜுகேஷன் கொடுத்தாங்க அதுக்கு பின்னாடி நம்ம வந்து நல்ல ஒரு பண்பாளர்களாக நல்ல ஒரு டீசெண்டாக மாறிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் இன்னும் வந்து அவங்களுக்கு ஏன்னா அந்த மாதிரி அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அவங்க சர்வ அவன் வீடியோ காமிக்கிறான் பார் இப்படி அப்படின்ட்டு அவன் வந்து நிறைய வீடியோ காமிக்கிறான் அவன் கேட்குறான் எவிடென்ஸ் இருக்கா உன்னோட எவிடென்ஸ் இருந்தால் காமிக்கிறான் ஸோ எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி க தருணங்களில் நான் அதான் யோசிப்பேன் இவ்வளவு படித்திருந்தும் இவ்வளவாக இருந்தும் அவள் கண்கள் குருடாக தான் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நான் அவங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கலை இன்னும் நான் வந்து ஜெப் ஜபம் பத்தில் இந்த மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் ஒரு பெரிய எழுப்புகள் வரணும்னா கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம முதல்ல ஸ்ட்ராங்காக நின்றுட்டு இவங்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும் சின்ன சிறியவர் முதல் பெரியவர் யார் அந்த எல்லோரும் வந்து ஏன்னா தேவன் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு உன்னத ஒரு அழைப்பு அவரோட சித்தம் வந்து அதுதான் ஒரு சின்ன கதையை நான் சொல்கிறேன் இதில் ஆக்சுவலாக பைபிள்லேயே வந்து நிறைய இந்த இடைவிடாமல் ஜவு மண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நிறைய நம்ம யோபு சொல்லலாம் தானியல் தானியல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச கதை தான் தானியல் வந்து அவர் வந்து மூணு வேளையும் வந்து அந்த ஜெருசலேமுக்கு நேராக வந்து அவர் வந்து ஜெவம் பண்ணுவார் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த இது அவர் வந்து ஜெவிப்பார் ஒரு நாட்டோட கிங் வந்து சொல்லியும் ஒரு வந்து வேறு எந்த தேவர்களையும் வணங்கக்கூடாது அல்லது எதுவும் ஜெவம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியும் அவர் வந்து கேட்கல ஒரு நாட்டோட அதாவது இப்போ வந்து நம்ம கண்ட்ரியோட ஒரு ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஒரு ரூல் போடுறாங்க யாரும் வந்து ப்ரே பண்ணக்கூடாது அல்லது சர்ச்சில் வந்து கூடக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம எத்தனை பேர் வந்து அதை பயந்துக்கிட்டு வீட்லேயே உட்காருவோன்னு எனக்கு தெரில என்னையும் சேர்த்து தான் நான் சொல்கிறேன் ஆனால் தானியல் வந்து எதற்கும் பயப்படவில்லை ஏனென்றால் அவர் இடைவிடாமல் அவர் வந்து தேவனோட அந்த உறவு வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது அந்த கிங் வந்து வந்து சொல்லுவார் நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற தேவன் உன்னை காப்பாற்றினாரா இடைவிடாமல் அப்போ நான் வந்து அவர் வந்து அவர் ஜெவமுனார் சிங்க கவிகளையும் கண்டிப்பாக அவர் ஜெவம் பண்ணியிருப்பார் மூணு வேலையும் ஜெவம் பண்ணி அதை பற்றி எதை பற்றி கவலைப்பட்டிருக்க மாட்டார் தேவன் பார்த்து கொள்வார் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விசுவாசத்தில் அவர் ஜெபம் தான் பண்ணியிருப்பார் இடைவிடாமல் அப்படி ஜபிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அவருக்கு அந்த அற்புதம் நடந்தது இல்லையா அப்போ அந்த ராஜாவே வந்து அவர் வந்து கிறிஸ்துவை அறி அதை தேவனை பற்றி அறியாதவர் ஆனால் தானியலுடைய அந்த ஜெப வாழ்க்கையை அந்த பயபக்தியான வாழ்க்கையை பார்த்து அவர் விசுவாசிக்கிறார் நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற தேவன் உன்னை காப்பாற்றுவார் அப்போ எவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு சாட்சியுள்ள வாழ்க்கையை வந்து தானியல் வாழ்ந்திருப்பார் நம்ம பார்க்கலாம் இது நிறைய நம்ம காரியங்கள் வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஜெபிக்கிறது அப்படின்னா நான் மேபி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டலாம் அப்பா அம்மா நான் வந்து ஜஸ்ட் அதை ரெஃப்ரெஸ் பண்ணுறேன் சண்டே ஸ்கூல்லையும் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி ஜெபிக்கணும் அப்படின்னு பட் நான் ஜஸ்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்களுக்கு ரெஃப்ரெஸ் பண்ணுறேன் முதலாவது வந்து நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுது என்ன பண்ணணும் நன்றி சொல்லி அல்லது ஸ்தோத்திரம் சொல்லி ஜெபிக்கணும் ஏசப்பா வந்து நம்மளுக்கு டெய்லியும் நிறைய காரியங்களை நிறைய அற்புதங்களை நம்மளுக்கு செஞ்சுருக்காங்க இப்போ நம்ம டெய்லி வெளியே போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்து பத்திரமா வர்றதே வந்து ஒரு பெரிய கிருவை இப்போ நடக்கிற காரியங்கள் நம்ம கேள்விப்படுறோம் பார்க்குறோம் எத்தனையோ ஆக்சிடெண்ட் எத்தனையோ காரியங்கள் ஆனால் தேவன் நம்மளை வந்து பாதுகாத்து அற்புதமாக கொண்டு வராங்க அந்த மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் செய்த ஒவ்வொரு நன்மைகளையும் நாம் வந்து சொல்லி சொல்லி நம்ம வந்து ஸ்தோத்திரம் ஜபம் பண்ணணும் ரெண்டாவது வந்து மிக முக்கியமானது பாவம் அனுப்பி ஜபம் நிறைய பேர் நம்ம நினச்சிக்கிறோம் குலை செஞ்சால் தான் பாவம் அல்லது திருடுனா தான் பாவம் இது வந்து நம்ம வைத்த அளவுகோல் அப்புறம் இன்னொன்று பெரிய பாவம் சின்ன பாவம் இந்த வந்து நம்மளே பிரிச்சுக்கிறோம் கடவுளுடைய பார்வையில் அப்படி இல்லை நம்ம வந்து அவருடைய பைபிளில் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை பற்றி நம்ம செய்யலை அப்படின்னா அது பாவம் தான் அதனால் இப்போ நம்ம ந நடந்து போகிறப்பமே வந்து எத்தனையோ சிறு பூச்சிகள் பிராணிகள் நம்ம வீட்லேயே வந்து கரப்பம் பூச்சி இருந்தால் அடிக்கிறோம் அதுவும் க
அப்படி அல்ல நமக்கு தெரியாமல் ஏன்னா தேவனுடைய பார்வை வேறு நம்ம பார்க்கும் விதமாக தேவன் நம்மளை பார்ப்பது இல்லை அதனால் அணுதினமும் நம்ம வந்து அந்த பாவு மன்னிப்பு கட்டாயம் வந்து நம்ம வந்து ஜபத்தில் இருக்கணும் முதலா ஸ்தோத்திர ஜபம் பாவு மன்னிப்பு ஜபம் மூன்றாவது வந்து நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அதுக்காக நம்ம ஜபிக்கணும் அது ஏன் ஜபிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை சொல்கிறோம் உலகத்தில் வந்து நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன் உண்டு நம்ம என்ன தான் ஸ்ட்ராங்காக பைபிள் படிச்சுதாக இருந்தாலும் உலகத்துக்குள்ளே போகிறோம் ஒரு சண்டை போடுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்ததுன்னா உடனே டெம்டாகி நம்ம வந்து வார்த்தைகளை விடுவோம் கோவப்பட்டு விடுக்கிறோம் ஆஃபீஸில் எனக்கும் வந்து சில நேரங்கள் அப்படி ஆயிடும் ஆனால் அந்த மாதிரியான நேரங்களில் வந்து நம்ம ஞானமாக நம்ம செயல்படணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து தேவனுடைய அந்த கிருபைக்குள்ளாக நம்ம இருக்கும் பொழுது அவருடைய அந்த பலத்தோடு இருக்கும் பொழுது மாத்திரம் அந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் மாத்திரம்தான் நம்மளால் வந்து அந்த மாதிரியான இடத்துலையும் நம்ம வந்து இயேசுவோட குணாதிசியங்களை வெளிப்படுத்த முடியும் நம்மளை கோவப்படுத்துகிற மாதிரி யார் பண்ணாலும் ஏன்னா இப்போ எனக்கு ஆஃபீஸில் தான் எனக்கு அடிக்கடி ஞாபகம் வரும் ஏன்னா சில நேரங்களில் என்னை வந்து வேணும்னே டீஸ் பண்ணுவாங்க நான் வந்து உடனே ரைஸ் ஆகிடுவேன் கோவப்பட்டுருவேன் பேசிடுவேன் ஆனால் அதை வந்து அந்த இடத்துல வந்து நான் கிறிஸ்துவை அவமதிப்பு தான் அதுக்கு பின்னாடி யோசிப்பேன் நான் இந்த இடத்துல நான் வந்து நான் அப்படி பண்ணியிருக்கக்கூடாது இல்லை நான் ஒரு சாந்தமாக இருந்திருக்கணும் இல்லை நான் ஏன் அப்படி பண்ணேன் தப்பு பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு அது அந்த மாதிரியான நேரங்களில் நம்மளுக்கு ஞானமாக நடந்து கொள்ள நம்முடைய ஆவிக்கிரிய வாழ்க்கை ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அதுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் அதற்கு அடுத்ததாக நம்மளுடைய தேவைகள் இப்போ வந்து சில்ட்ரனுக்கு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எதுனாலும் முதல்ல நீங்கள் கேட்க வேண்டியது அப்பா அம்மாட்டை இல்லை ஏசப்பாட்டை தான் நீங்கள் போய் ஃபஸ்ட்டு கேட்கணும் ஒரு பென்சில் வேணுனாலும் சரி அது பெரிய எது கார் வாங்கினாலும் சரி இல்லை பேண்ட் ஷர்ட் எது வேணாலும் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அல்லது எனக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு பயமாக இருக்குது எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது இல்லை யாராவது என்னை ஸ்கூலில் அடிக்கிறாங்க எதுனாலும் சரி நான் சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போய் நிற்க வேண்டிய இடம் ஏசப்பா ஏசப்பாட்டை போயிட்டு நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஸ்கூலில் இப்போ வந்து ஒரு பையனோ பொண்ணோ டீஸ் பண்ணுறான் அடிக்கிறான் அப்படின்னா நீங்கள் மனசுக்குள்ளே ஜோம் பண்ணுங்கள் ஏசப்பா என்னை டீஸ் பண்ணுறான் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது நீங்கள் நீங்கள் ஏசப்பாட்ட கேட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மாற்றம் இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ஸ்கூலில் யாருக்கிட்டும் அதை எங்கேயா வேணாலும் இருக்கலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போக வேண்டிய இடம் ஏசப்பா ஏசப்பாட்டை போய் நீங்கள் கேட்கணும் எதுனாலும் சரி எனக்கு புரியல அல்லது என்னை வந்து மட்டமாக நடத்துகிறாங்க எது வேணாலும் இருக்கலாம் நண்பர்கள் என்னை வந்து மா தரக்குறைவாக நடத்துகிறாங்க என்னை சேர்த்திக்க மாட்டேங்கிறாங்க எத்தனையோ காரியங்கள் இன்று சிறு பிள்ளைகள் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் பெரிய பெற்றோர்களும் சரி டீச்சர்ஸும் சரி நம்மளும் என்ன சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல அவங்க போக வேண்டியது பேரண்ட்ஸ்ட்டு இல்லை ஃபஸ்ட்டு போக வேண்டியது ஏசப்பாட்டை ஏசப்பாட்டை நீங்கள் சொல்லிடணும் அதுக்கு பின்னாடி நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து அப்பா அம்மாட்டை சொல்லணும் இப்படி நடந்தது எனக்கு இப்படி இருக்குது அப்படின்னு அப்போ வந்து அவங்களும் ஜெபித்து கொள்வாங்க அவர்களும் ஆலோசனை சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதனால் நம்முடைய தேவைகள் நம்மளுக்கு ஒருவேளை ஞானம் வேண்டி கண்டிப்பாக ஞானம் வேணும் அதுக்காக நம்ம வந்து டெய்லியும் ஜெபிக்கணும் ஏசப்பா நம்ம ஒருவேளை நான் எழுதுறதுல ஸ்லோவாக இருக்கேன் அதை வந்து எல்லாம் கிண்டல் பண்ணுறாங்க என்னால் வந்து அந்த ஹோம் ஒர்க் அல்லது எதுவுமே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல அதை வந்து நீங்கள் ஏசப்பாட்டை கேளுங்க எனக்கு நீங்கள் வந்து ஞானத்தை தாங்க எனக்கு ஸ்பீடு தாங்க கேட்கும்பொழுது கண்டிப்பாக அது வந்து மாறும் அதே போல் அப்பா அம்மாவுக்கு சுகம் தாங்க எனக்கு சுகம் தாங்க என் தங்கச்சிக்கு சுகம் தாங்க நம்மளுடைய தேவைகளுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் அதுக்கடுத்தது வந்து மிக முக்கியம் ஊழியங்களுக்காக ஊழிக்காரர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்கணும் இது சிறுவர்களுக்கு மாத்திரம் இல்லை நான் இந்த பாயிண்ட் சொல்கிறது எல்லாமே நம்மளுக்கும் பொருந்தும் நிறைய பேருக்கு தெரியும் நான் ஜஸ்ட் ரெஃப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஊழியங்களுக்காக ஊழிக்காரர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் ஊழிக்காரங்க வந்து ஊழியம் செய்வாங்க அவங்க நல்லா அப்படி செஞ்சுட்டு வரப்ப என்னென்னா பிசாசு விட மாட்டான் அது நம்மளுக்கும் சேர்த்து தான் நம்ம வந்து ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வர்றப்போ அப்போ தான் வந்து பிசாசு வந்து எந்த அளவுக்கு போராடி நம்மளை தள்ள முடியுமோ தள்ளுவோம் நம்ம அந்த நேரத்தில் நம்மளோட ப்ரேயரும் வேணும் அதை விட வந்து நம்மளை சுற்றி நம்ம நண்பர்களோட ப்ரேயர் இருந்ததுன்னா நம்ம அந்த இடத்துல விழாமல் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கலாம் ஏன்னா ஒரு பிரச்சனை வரும்பொழுது நம்மளால் வந்து சில நேரங்களில் ஜெபிக்க முடியாமல் கொஞ்சம் தடுமாறுவோம் கொஞ்சம் அந்த விரக்தியில் நம்ம சு ஏன்னா சூழ்நிலைகளை பார்க்க ஆரம்பித்துவிடுவோம் சூழ்நிலைகளை பார்க்கும் பொழுது நாம் அந்த சூழ்நிலைகளை பார்த்து ஜெபிப்பதற்கு நாம் மறந்து விடுவோம் அந்த மாதிரியான வேலைகளிலே நம்முடைய நண்பர்களோ உறவினர்களோ யாராவது நம்ம ஜெ
ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாவது அவங்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும் நம்ம போதர் ஐயாவுக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும்னா அவங்க ட்ராவல் காரியங்கள் இருக்குது எத்தனையோ காரியங்கள் இருக்குது அதுக்காக நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுது தேவன் அவள் மூலியமாக வல்லமையாய் கிரியை செய்வார் அதுக்கு அடுத்ததாக மிக முக்கியமான ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல் புறஜாதி மக்கள் புறஜாதி மக்கள் அப்படின்னா கிறிஸ்துவை அறியாதவர்கள் நான் கிறிஸ்டியன்ஸ் அவங்களும் ரசிக்கப்படணும் இல்லையா அதுக்காக தான் ஏசப்பா வந்து இவ்வளோ பாடுபட்டு ரத்தத்தை சிந்திட்டு போயிருக்காங்க நம்ம மட்டும் ரசிப்பை விருத்துட்டா நான் மட்டும் பரலோத்துக்கு போனால் போதும் அப்படின்னு ஏசப்பா விரும்பல உலகம் எங்கும் போய் சகல ஜாதிகளுக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிங்கள் ஏன்னா எல்லாரும் பரலோத்துக்கு வரணுங்கிறதா அவரோட ஒரு வாஞ்சை அப்போ நம்ம வந்து எந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஜெபிக்கிறோமோ அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக விடுதலை இருக்கும் நம்ம ஜெபிக்க ஜெபிக்க ஒருவேளை நம்மளுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் ஜெபித்து கொண்டே இருந்தால் ஏதோ ஒரு பக்கம் நம்ம ஜெபிக்கின்ற காரியங்களுக்கு வந்து நிறைய மாற்றங்கள் விடுதலை உண்டு ஏன்னா இப்போ நம்ம இங்கே ஜெபிக்க ஜெபிக்க தான் இங்கே நிறைய பிசாஸ் வந்து நிறைய கட்டி வச்சுருப்பான் நிறைய ஒரு போராட்டமான சூழ்நிலை இருக்கும் இப்போ இதனால் நம்ம ஜெபிக்க ஜெபிக்க தான் இந்தபடியான காரியங்கள் உடைக்கப்பட்டு தேவன் இந்த இடத்துல கிரியை செய்ய அது ஏதுவாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம போய் ப்ரீச் பண்ணி டைரெக்டாக வந்து நீங்கள் வந்து ஏசப்பா தான் உண்மையான கடவுள் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவன் அடிக்க தான் வருவான் யார்ட்டையும் போய் நம்ம வந்து இது பைபிள் தான் உண்மை அது ஆக்சுவலாக அதுதான் உண்மை ஆனால் அந்த சத்தியத்தை அவள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மனநிலையில் பிசாசை அவளை வைத்திருக்கவில்லை அவள் கண்களை குருடாக்கி வைத்திருக்கிறான் அவள் மனதை கடினப்படுத்தி வைத்திருக்கிறான் அதற்கு முதலாவது நம்ம பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய ஜபம் அவளுக்காக ஜெபிக்கணும் அவளுடைய அந்த விடுதலைக்காக அந்த பாவ மன்னிப்புக்காக அவளுடைய ரட்சிப்புக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும் சின்ன குழந்தைங்களும் இதை மறந்துடக்கூடாது நம்ம வந்து அந்த மாதிரியாக நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுது தேசத்தில் வந்து ஒரு பெரிய மாற்றம் வரும் அது வந்து நம்மளுடைய பர்சனல் லைஃப்லேயும் வந்து நல்ல ஒரு க்ரோத் இருக்கும் கடைசியாக நான் ஒரு சின்ன கதையை சொல்லிவிட்டு நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் ஒரு பெற்றோருக்கு ஒரு ஒரு மகன் இருந்தான் அவன் பேர் ரூபன் ஓகேவா உங்களுக்கு தான் சொல்கிறாங்க கவனிச்சிங்க அவங்க பெற்றோர் வந்து அந்த சின்ன வயதுலேருந்தே அவனுக்கு இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி அவங்க பெற்றோர் வந்து அந்த ரூபனுக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே சொல்லி கொடுக்குறாங்க உனக்கு எல்லாமே ஏசப்பா தான்ப்பா உனக்கு என்ன வேணாலும் ஏசப்பாட்டை போய் கேள் அதுக்கு அடுத்து தான் நீ எங்ககிட்ட வரணும் நீ நல்லா ஜெபிக்கணும் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் எங்கே இருந்தாலும் சரி நீ ஸ்கூல்லையோ இல்லை வெளியோ எது பிரச்சனை வருதோ அந்த நேரத்தில் உடனே ஜபம் பண்ணும் மனசுக்குள்ளே ஜபம் பண்ணும் முட்டி போட்டு தான் ஜபம் பண்ணுங்கிறது இல்லை நீங்கள் மனசுக்குள்ளாக நீங்கள் வந்து ஜெபிக்கலாம் ஏசப்பா இப்படி பயமாக இருக்குது இந்த நேரத்தில் எனக்கு அடுத்து என்ன நடந்துருமோன்னு பயமாக இருக்குது எனக்கு காப்பாற்றுங்க எனக்கு கிருபி தாங்க பலன் தாங்க அந்த மாதிரி அப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்க அந்த ரூபன்கிற பையனுக்கு அவன் வந்து நல்லா வேதவாசிக்க கற்றுக் கொடுத்தாங்க ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுத்தாங்க அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான்னா அவனுக்கு எப்போல்லாம் அவன் வந்து ஒரு கிராமத்தில் இருந்தான் கிராமத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த காலங்களில் வந்து லைட்டெல்லாம் இருக்காது அவ்வளோவா டார்க்காக தான் இருக்கும் இல்லையா இப்போ அவனை அனுப்புவாங்க அந்த சின்ன பையனை வந்து இப்போ கிராமத்தில் இருந்தவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம பால் வாங்குறதுக்கு இப்போ இங்கே இருக்கிற மாதிரி பாக்கெட் பால்லாம் கிடையாது நம்ம கிராமங்களில் அந்த காலங்களில் ஸோ ஒரு அந்த என்ன சொல்கிறது ஒருத்தவங்க வீட்டில் வந்து பால் கறந்து கொடுப்பாங்க மாட்டு பால் ஓகேவா அப்போது அவங்க வீட்டிலேருந்து அவங்க வீட்டுக்கு போன அப்படின்னா அது ஒரு இருட்டான பாதை அந்த மாதிரியான பாதையில் அனுப்பிச்சுடுவாங்க சின்ன பையன் அவனால் அனுப்பிச்சுடுவாங்க ரூபன் போயிட்டு வாங்கிட்டு வா அப்போ அவனுக்குள்ள ஒரு பயம் ஏன்னா சின்ன வயசில் நம்ம இருட்டை கண்டால் நம்ம கிழந்த பிள்ளைகள் பயக்கும் அப்போது அப்படி பயக்கிறப்ப அவன் வந்து அவன் சொன்ன ஏசியின் ரத்தம் ஜெயம் ஏசியின் ரத்தம் ஜெயம் இது தான் சொல்லிவிட்டு அவன் போவானா இது வந்து நம்மளும் செஞ்சு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எப்போல்லாம் பயம் வருதோ சிறியர்களுக்கும் சரி பெரியவர்களுக்கும் சரி எப்போல்லாம் என்ன மாதிரியான சூழ்நிலையில் பயம் வருதோ நம்ம வந்து உச்சரிக்க வேண்டிய வார்த்தை இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் இதை நீங்கள் சொல்லுங்கள் வேறு எதுவுமே நீங்கள் ஜபமே வரலினாலும் இதை சொல்லுங்கள் சொன்னால் கண்டிப்பாக அதில் ஒரு பெரிய மாற்றம் வரும் ஒரு விடுதலை உண்டு இந்த ரூபன் பையனும் அந்த மாதிரி சொல்லிவிட்டு போயிட்டு பத்திரமாக போயிட்டு பத்திரமாக வருவோம் ஏன்னா இப்போ கிராமங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாம்பு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நிறையா சரளமாக போகும் இந்த சிறு பையன் அவனோட விசுவாசம் ஏன்னா அவங்க அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க உனக்கு என்னனாலும் எப்போனாலும் ஏசப்பா கூப்பிடு ஜவம் பண்ணு உன்னை காப்பாற்றுவாங்க அவன் வந்து அந்த மாதிரி ஸ்கூலில் எக்ஸாம் இருக்கும் அவனுக்கு டஃப்பான எக்ஸாம் இருக்கும் அவனுக்கு புரியவே புரியாது அப்போ வந்து அவன் ஜவம் பண்ணுவான் ஏசப்பா எனக்கு நீங்கள் ஞானத்தை தாங்க அப்படின்ட்டு அப்போ போய் எக்ஸாம் எழுதுவான் எழுதிட்டு வந்துட்டு அவனுக்கு தெரியும் இந்த எக்ஸாமில் நான் ஃபெயில் ஆகிடுவேன் அப்படின்ட்டு
வேதம் வாசிக்கிறது எப்போல்லாம் நேரம் கிடைக்குதோ அப்போல்லாம் வேதம் வாசிப்பான் அதே மாதிரி அவன் வந்து எப்போவும் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அவன் வந்து அவங்க வீட்டு கேலண்டரில் இப்போ நம்ம சர்ச்சில் இருந்தாலும் கொடுத்துருப்பாங்க கேலண்டரில் ஒரு வசனம் இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் அதை வாசித்து அவன் வந்து ஜபம் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம்னாவது ரெண்டு நிமிஷம் ஜபம் பண்ணிவிட்டு போவோம் போயிட்டு வந்துட்டு நன்றி சொல்லிட்டு ஜபம் பண்ணுவோம் ஸோ எல்லாத்துலேயும் ஜபம் பண்ணி அப்படி இருந்தான் அந்த பெற்றோர்களும் சரி அந்த சண்டே ஸ்கூல்லேயும் அவன் போயிட்டு இருந்தான் அங்கேயும் அவனுக்கு நன்றாக அவனுக்கு வந்து அந்த ஆவிக்குரிய இன்புட் அவனுக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்து அப்படி கொடுக்கப்பட்டது அவன் வந்து அதை நல்லா பிடிச்சிட்டான் நல்லா இரு பிடிச்சான் அதுக்கடுத்து அவன் வந்து பட்டணத்துக்கு போகிறான் அருகில் உள்ள பட்டணத்துக்கு ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு போகிறான் அங்கே அவனுக்கு நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன் வருது நண்பர்கள் சொல்கிறாங்க வா நம்ம புகை பிடிக்கலாம் மத்திர புகை பிடிக்கலான்னா தெரியும்ல ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி வந்து நண்பர்கள் கூப்பிடும் பொழுது இவனுக்கு தெய்வ பயம் அந்த இடத்துல உருவாகுது அதே போல் பெற்றோர்களும் அவனுக்காக ஜெபிக்கிறாங்க அவன் வந்து பட்டணத்தில் இருக்கும் பொழுதும் பெற்றோர்களும் அவனுக்காக எப்பொழுதும் ஜெபித்து கொண்டே இருக்காங்க அனுதினமும் அப்போ வந்து அந்த ஜபம் அதே போல் அவனுடைய அந்த தெய்வ பயம் அவனுடைய அந்த அவன் கற்றுக்கொண்ட சிறு வயதுலேயே அவன் கற்றுக்கொண்ட அந்த வேதத்தில் சொன்ன காரியங்கள் எல்லாம் அவனுக்கு நினைவு வருகிறது நம்ம இது செய்யக்கூடாது ஏன்னா நம்ம நம்ம பிள்ளைகளும் ஒரு நாள் வந்து தூர இடத்துக்கு போவாங்க நம்ம அங்கே போய் நம்ம காவல் காத்துட்டு இருக்க முடியாது நம்மளுடைய ஜபம் மட்டும்தான் அவங்கள பாதுகாக்கும் ஜபம் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி எந்த விதமான தவறான பாதைக்கும் போகாமல் பாதுகாக்கிறது நம்மளுடைய ஜபம் தான் ரூபனுக்கும் அதே மாதிரி தான் அவன் வந்து அந்த நேரத்துலேயும் வந்து எந்த இதுலேயும் ஸ்ட்ரகிள் ஆகாமல் அழகாக அவன் வந்து படிப்பில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் இங்கே வீட்டில் எப்படி இருந்தானோ அதே போல் வந்து அங்கேயும் பைபிள் படித்து ஜபம் பண்ணிவிட்டு இவன் அவங்க அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ட்ரிங்க்ஸ் அடிப்பாங்க எல்லாருமே இவன் மட்டும் தனியாக தெரியும் அவன் கேட்பாங்க என்னடா நீ இது கூட ட்ரிங்க்ஸ் கூட பண்ண மாட்டியா நீ எல்லாம் வேஸ்ட் நீ என்னத்து அப்படின்னு அவனுக்கு அந்த மாதிரியான ப்ரெஷர் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணலின்னா நீ வந்து என்ன என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை அந்த மாதிரிலாம் உண்டு அதை இவன் நாங்களும் அனுபவிச்சது தான் அந்த ரூபனுக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு ப்ரெஷர் நண்பர்கள் மூலிமா அந்த மாதிரியான வந்த போதும் அவன் அதில் விழவில்லை ஏன்னா அவன் வந்து இதை ஏசப்பா வந்து இருக இருகப்பிடிச்சிட்டான் ஆரம்பத்தில் நான் சொன்னது போல் அந்த சிறு குழந்தை எப்படி அதுக்கு பின்னாடி அம்மா அப்படி இருக கற்றி கொண்டு விடாமல் இருந்ததோ அது போல் அந்த ரூபனும் வந்து ஏசப்பாவை நல்லா பிடிச்சிக்கிட்டான் அதனால் அவன் எங்கேயும் தடுமாறலை அதனால் அவன் காலேஜ் ஸ்டடீஸ்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவன் எங்கெல்லாம் இருக்கானோ அவன் வந்து பிலோ ஆவரேஜ் அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆனால் அவன் எங்கெல்லாம் இருந்தானோ தேவன் அவனை வந்து மேன்மைப்படுத்தி வைத்தார் ஏதோ ஒரு வகையில் அவனை ஏதோ ஒரு வகையில் அவன் இருக்கிற இடத்துல எல்லாருக்கும் அவனை பற்றி தெரியும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவனை ஆசீர்வதித்து வைத்தார் எது ஏன் அப்படின்னா அவன் வந்து தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கனத்தை தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அவன் வந்து சிறு வயதுலேருந்தே கற்றுக்கொண்டு அதை அந்த வாலிப வயதிலும் அவன் விடாது இருந்தான் சின்ன வயசில் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக நம்ம இன்புட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த அந்த ஸ்டேஜில் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த டீன் ஏஜ்லேருந்து அவங்க ஜாபுக்கு போய் அந்த ஒரு ஏஜ் வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப டஃப்பான பீரியட் அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம சின்ன வயசில் எந்த அளவுக்கு நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணி வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் அந்த அந்த இதில் வந்து அவங்களால் தப்பிக்க முடியும் ரூபனும் அதே போல் நல்லா படித்து முடிக்கிறான் அங்கேயும் வந்து எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் நல்லா கிளியர் பண்ணி அழகாக வந்துடுறான் அதுக்கடுத்து ஜாப் அவனுக்கு ஜாப் கிடைக்கல போராட்டம் அப்போ வந்து அவனுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் அவன் வந்து எதை பற்றியும் கவலைப்படலை அவங்க அப்பா அம்மாவும் வந்து அதை வந்து ஐயோ உனக்கு ஜாப் கிடைக்கல ஜாப் கிடைக்கல நினைக்கல எல்லாருமே சேர்ந்து ஜாப் பண்ணுறாங்க ஏசப்பா இப்படி ஒரு ஜா ஜாப் கொடுங்க அப்படின்ட்டு ஆனால் அவங்க அதுக்காக வந்து கவலைப்படலை ரொம்ப கவலைப்படல ஏசப்பா எதாவது தருவாங்க அப்படின்னு சில மாதங்களிலேயே அவனுக்கு ஒரு சின்ன ஜாப் கிடைக்குது அவன் இன்னொரு பட்டணத்துக்கு மாறி போகிறான் அப்புறம் அங்கேயும் வந்து இது மாதிரி நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப்புறம் நம்ம இங்கே பூனே இருக்கிற மாதிரி ஒரு மெட்ரோ சிட்டிக்கு வந்து போக வேண்டியது வருகிறது ஜாபுக்காக அங்கே இன்னும் அதிகமான டிஸ்ட்ராக்ஷன் சம்பாதிக்கிறான் இப்போ வேறு கை நிறையா சம்பாதிக்கிறான் ஆனால் அப்பவும் அவன் அதை விடாது இருந்தான் என்ன சின்ன வயசில் சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அப்பா அம்மா என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அதை அவன் வந்து விடாமல் அதை பிடிச்சிருந்தான் அதனால் வந்து அவன் மென்மேலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு அவன் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு செழுமையான நம்ம சங்கீதம் ஒன்றில் படித்தது போல் அவன் வந்து ஒரு செஞ்சதெல்லாம் வாட்ச் அதாவது அவன் செஞ்சதெல்லாமே அ
நம்முடைய முழுமையான அன்பு வந்து தேவன் மேல் இருக்க வேண்டும் அதாவது இந்த உலகத்தின் மேலோ அல்லது உலக பொருள் மேலோ அல்ல நம்முடைய முழுமையான அன்பு அதை தான் வந்து தேவன் விரும்புகிறார் நம்மளுடைய முழுமையான ஃபோக்கஸ் முழுமையான அன்பு முழுசாக அவர் மேலே இருக்கிற பட்சத்தில் நாம் எதை குறித்தும் கவலைப்பட மாட்டோம் எதை குறித்தும் கவலைப்பட தேவையில்லை எல்லாம் அவர் பார்த்து கொள்வார் அதற்கு அடுத்தது அணுதினமும் வேதத்தை நாம் வாசித்து தியானிக்க வேண்டும் இதை நாம் வந்து இது வரைக்கும் செய்யலைனாலும் இன்னையிலிருந்து தியானிக்கிறனா நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு வசனம் படித்து கூட போதும் அதை நீங்கள் வந்து ஏசப்பட்ட கேட்டு கேட்டு திரும்ப திரும்ப இப்போ வாசித்து அதை தியானிக்கும் பொழுது அதிலேருந்து தேவன் நம்மோடு பேசுவார் நம்ம அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது நான் அன்றாடம் நம்ம அதாவது இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா நிறைய இப்போ பிரச்சனையான ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது அந்த மாதிரியான கா நேரத்தில் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம டெய்லியும் வாசிக்க வாசிக்க நம்மளுக்கு தேவன் ஞானத்தை தருவார் எந்த நேரத்தில் எப்படி பேசணும் எந் யாரிடம் எப்படி பேசணும் எந்த எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த மாதிரியான தேவ ஞானத்தை வந்து நாம் வேதத்தை வாசிக்க வாசிக்க தேவன் நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுப்பார் கடைசியாக மூன்றாவது இடைவிடாமல் நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் ஏன்னா இந்த ஜெபம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இடைவிடாமல் ஜெபிக்கணும்னு ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம கடைசி பரியந்தமும் நிலை நின்றால் மாத்திரம்தான் நம்ம தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியும் நம்ம வந்து நான் வந்து ஆமாம் ஒரு நாற்பது வருஷம் நல்லா பயபக்தியாக இருந்தேன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இருந்தேன் ஆனால் கடைசியில் ஒரு ஒரு வருஷத்தில் இயேசப்பா வரக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு முடிச்சிடும் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி சொல்கின்ற நம்ம வந்து நிலைத்து நிற்கும் நிற்காமல் விழுந்துட்டேன் அப்படின்னு நம்ம பரலோத்துக்கு போக முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம நிலைத்து நிற்க வேண்டும் என்றால் நம்ம வந்து இடைவிடாமல் நம்ம ஜெபிக்கணும் கர்த்ததாமே இந்த வார்த்தையில் ஆசீர்வதிப்பாராக அமை கிறிஸ்துவுக்குள்